హాయ్ స్టూడెంట్స్ ఫిజిక్స్ సింప్లిఫైడ్ సిరీస్ లో వేవ్ ఆప్టిక్స్ లో థర్డ్ క్వశ్చన్ కు వచ్చేసాము మమ్మల్ని వేవ్ ఆప్టిక్స్ లో థర్డ్ క్వశ్చన్ ఒకసారి చూడండి అమ్మ వెరీ వెరీ ఈజీ క్వశ్చన్ అమ్మ చూడండి మీరు చూస్తుంటే అర్థమైపోతుంది కదా మ్యాటర్ కూడా తక్కువ ఉంది రెండు డైగ్రామ్స్ ఉన్నాయి ఓకే డస్ ది ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ హోల్డ్ గుడ్ ఫర్ ఇంటర్ఫెరెన్స్ అండ్ డైఫ్రాక్షన్ ఫినామినా ఎక్స్ప్లెయిన్ బ్రీఫ్లీ ఓకే ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అంటే టోటల్ ఎనర్జీ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్ ఎనర్జీ క్యాన్ నైదర్ బి లాస్ట్ నాసర్ నైదర్ బి క్రియేటెడ్ నార్ బి డిస్ట్రాయిడ్ అనేది ఉంటుంది కదమ్మా కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఆ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇక్కడ కరెక్ట్ అవుతుందా అవదా ఓకే ఎక్స్ప్లెయిన్ బ్రీఫ్లీ అన్నాడు ఏ కేసులో ఇంటర్ఫెరెన్స్ అండ్ డైఫ్రాక్షన్ ఓకే అమ్మ చూడండి ఇంటర్ఫెరెన్స్ అంటే రెండు వేవ్స్ కలవటం డైఫ్రాక్షన్ అంటే బెండింగ్ ఆఫ్ లైట్ రేస్ లైట్ రేస్ బెండ్ అవుతాయి బెండ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంటర్ఫేర్ అవుతాయి ఒక ఓకే అమ్మ లైట్ రేస్ బెండ్ అయ్యి మళ్ళీ ఇంటర్ఫేర్ అవుతాయి స్ట్రిక్ట్ గా మాట్లాడాలి అంటే ఇంటర్ఫెరెన్స్ ని డైఫ్రాక్షన్ ని మనం విడివిడిగా చూడాలి రెండు ఒకేసారి జరుగుతూ ఉంటాయి ఓకే అమ్మ ఇంటర్ఫెరెన్స్ డైఫ్రాక్షన్ రెండు ఒకేసారి జరుగుతూ ఉంటాయి ఇంటర్ఫెరెన్స్ లేకుండా అసలు డైఫ్రాక్షన్ అనేది ఉండదు ఓకే అమ్మ సో ఆ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి రైట్ సో అదంతా అంత డెప్త్ వద్దులే అమ్మ ప్రస్తుతానికి ఒక ఇంటర్ఫెరెన్స్ లోని డైఫ్రాక్షన్ లోని కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఉంటుందా ఉండదా అనేది చూడాలి మీరు ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ కనుక చూసంటే ఇంటర్ఫెరెన్స్ లో ఇంటెన్సిటీ ఒక చోట హై అవుతుంది ఒక చోట లో అవుతుంది హై లో హై లో అంతే అంతే కదమ్మ అమ్మ అర్థమవుతుందా ఇంటెన్సిటీ అనేది కొన్ని కొన్ని చోట్ల మాక్సిమం ఉంటుంది కొన్ని కొన్ని చోట్ల మినిమం ఉంటుంది సో ఇంటర్ఫెరెన్స్ ప్యాటర్న్ కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి ఇలా ఉంటుందమ్మా ఓకే అమ్మా కొన్ని కొన్ని చోట్ల డార్క్ లైన్స్ కనపడతాయి కొన్ని కొన్ని చోట్ల బ్రైట్ లైన్స్ డార్క్ బ్రైట్ డార్క్ బ్రైట్ డార్క్ బ్రైట్ ఈ విధంగా ఒక ప్యాటర్న్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఇలాగే ఫామ్ అవ్వాల్సిన రూల్ లేదు ఇలా సర్కిల్స్ కింద కూడా ఫామ్ అవచ్చు అక్కడ ఉన్న కండిషన్ బట్టి వీటిని మనం ఫ్రింజెస్ అంటాం అమ్మా సో ఇలాంటి ప్యాటర్న్ డైఫ్రాక్షన్ లో కూడా కనబడుతుంది స్పాట్స్ కింద కూడా కనబడచ్చు అలాగే ఇది డైఫ్రాక్షన్ ప్యాటర్న్ ఈ విధంగా ఉంటుంది అమ్మా ఓకే ఇంటర్ఫెరెన్స్ ప్యాటర్న్ అది కూడా ఆ విధంగా ఉంటుంది సో ఏదేమైనా కానీ ఏదేమైనా కానీ మనకి ఏంటంటే బ్రైట్ డార్క్ బ్రైట్ డార్క్ బ్రైట్ డార్క్ మాక్సిమం ఇంటెన్సిటీ జీరో ఇంటెన్సిటీ మాక్సిమం ఇంటెన్సిటీ జీరో ఇంటెన్సిటీ అలా ఆల్టర్నేట్ గా ఒక ప్యాటర్న్ ఫామ్ అవుతుంది ఈ ప్యాటర్న్ నే మనం ఫ్రింజెస్ అంటాం డార్క్ గా ఉన్న వాటిని డార్క్ ఫ్రింజెస్ అంటాం వైట్ గా లేదా బ్రైట్ గా ఉన్న దాన్ని బ్రైట్ ఫ్రింజెస్ అంటాం ఓకే అది ఇంటర్ఫెరెన్స్ ప్యాటర్న్ కానివ్వండి డైఫ్రాక్షన్ ప్యాటర్న్ కానివ్వండి ఓకేనా సో ఏదైనా ఒకటే సో ఒకసారి చూడండి అమ్మా ఇటువంటి సిచ్యువేషన్ లో ఓకే ఇటువంటి సిచ్యువేషన్ లో మనకి కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ప్రిన్సిపల్ కరెక్ట్ అవుతుందా లేదా అనేది చూడాలి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అవుతుంది కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఎక్కడ ఫెయిల్ అయ్యే క్వశ్చన్ లేదమ్మా ఓకే సో కరెక్ట్ అవుతుందా అని ఏదైనా సిచ్యువేషన్ అడిగారు అనుకోండి ఖచ్చితంగా కరెక్ట్ అవుతుంది ఒకవేళ కరెక్ట్ అవ్వకపోతే ఆ సిచ్యువేషన్ తప్పు ఓకే అమ్మా ఎనర్జీ ఎనర్జీ కన్జర్వ్ కాలేదు అంటే వాళ్ళు చెప్పిన సిచ్యువేషన్ తప్పని అర్థం సో ఇక్కడ కూడా కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ కరెక్ట్ అవుతుంది అందుకే ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ అది రాసాము అప్పుడు ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ హోల్డ్స్ గుడ్ ఫర్ ఇంటర్ఫెరెన్స్ అండ్ డైఫ్రాక్షన్ అయితే సార్ ఇక్కడ కొన్ని చోట్ల ఇంటెన్సిటీ డార్క్ అయిపోతుంది కదా అంటే అక్కడ ఎనర్జీ మనం కోల్పోతున్నాం కదా అని కొంతమందికి డౌట్ రావచ్చు కరెక్ట్ డార్క్ ఫ్రింజెస్ దగ్గర మనం ఎనర్జీ కోల్పోతున్నాం బట్ ఆ కోల్పోయిన ఎనర్జీ బ్రైట్ ఫ్రింజెస్ దగ్గర వస్తుందమ్మా ఎక్కడికి పోవట్ల ఎనర్జీ ఇక్కడ రీడిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది తప్ప ఎనర్జీ ఎక్కడికి కోల్పోవట్లేదు మన ఎనర్జీని కోల్పోవట్ల ఎనర్జీ జస్ట్ రీడిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది ఒక చోట కోల్పోయిన ఎనర్జీ ఇంకో చోట అపేర్ అవుతుంది డార్క్ ఫ్రింజెస్ దగ్గర కోల్పోయిన ఎనర్జీ బ్రైట్ ఫ్రింజెస్ దగ్గర అపేర్ అవుతుంది అంతే తప్ప మనం ఎక్కడా కూడా ఎనర్జీ కోల్పోవట్లేదు కోల్పోవట్లేదంటే ఓవరాల్ గా సో అదే ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇదంతా అదే ఎక్స్ప్లెనేషన్ అమ్మ ఒక్కసారి చూడండి ఇన్ ఇంటర్ఫెరెన్స్ అండ్ డైఫ్రాక్షన్ ప్యాటర్న్స్ ఆఫ్ బ్రైట్ అండ్ డార్క్ ఫ్రింజెస్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ ఇంటర్ఫెరెన్స్ లో గానీ డైఫ్రాక్షన్ లో గానీ
ఎలాగ బ్రైటు డార్క్ బ్రైటు డార్క్ బ్రైటు డార్క్ అలాగ ఇన్ బోత్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ అండ్ డైఫ్రాక్షన్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ లోను డైఫ్రాక్షన్ లోను అదే జరుగుతుంది ఓకే ఇఫ్ ఇట్ రెడ్యూసెస్ ఇన్ వన్ రీజియన్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఎ డార్క్ ఫ్రింజ్ ఇక్కడ ఇట్ అమ్మది ఇట్ ఇంక్రీజెస్ ఇన్ అనదర్ రీజియన్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఎ బ్రైట్ ఫ్రింజ్ ఒక చోట ఇది తగ్గిపోయి ఏది ఎనర్జీ తగ్గిపోయి లేదా ఇంటెన్సిటీ తగ్గిపోయి డార్క్ ఫ్రింజ్ కనుక ఫామ్ చేస్తే ఇంకొక రీజియన్ లో అదేం చేస్తుందమ్మా బ్రైట్ ఫ్రింజ్ ని ఫామ్ చేస్తుంది ఎనర్జీ ఇంక్రీజ్ అయ్యి కాబట్టి థస్ దేర్ ఈజ్ నో దేర్ దేర్ ఇది ఇంద్ర తప్పు రాసినా ఓకే దేర్ ఈజ్ నో గెయిన్ ఆర్ లాస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఎనర్జీ గెయిన్ గానీ లాస్ గానీ ఏం లేదు హెన్స్ టోటల్ ఎనర్జీ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్ ఫినిష్ అయిపోయింది ఓకే అమ్మా సో దాంతో పాటు ఈ డైగ్రామ్ కూడా వేసారనుకోండి కొంచెం బాగుంటుందమ్మా ఇవ ఎక్కడ ఫ్రింజెస్ వేయకండి జస్ట్ ఈ డయాగ్రామ్ ఈ డయాగ్రామ్ ఏంటంటే ఇంటెన్సిటీ ఏ విధంగా వ్యారీ అవుతుంది అనేది చెప్పడం అవుతుంది ఓకే ఇంటెన్సిటీ వ్యారియేషన్ ఇన్ ఇంటర్ఫెరెన్స్ ఇంటెన్సిటీ వ్యారియేషన్ ఇన్ డైఫ్రాక్షన్ ఇంటర్ఫెరెన్స్ లో చూడమ్మా బ్రైట్ ఫ్రింజ్ డార్క్ ఫ్రింజ్ బ్రైట్ ఫ్రింజ్ డార్క్ ఫ్రింజ్ ఏర్పడతాయి అంటే ఒక చోట హై ఇంటెన్సిటీ ఒక చోట లో ఇంటెన్సిటీ ఒక చోట హై ఒక చోట లో ఒక చోట హై ఒక చోట లో ఒక చోట హై ఒక చోట లో ఇలా ఆల్టర్నేట్ గా మారుతూ ఉంటుంది అలాగే ఇక్కడ కూడా మారుతుంది అయితే ఇక్కడ అన్ని ఫ్రింజెస్ కి సేమ్ ఇంటెన్సిటీ ఉంటుందమ్మా అయితే హై ఉంటుంది లేదంటే లో ఉంటుంది బట్ డైఫ్రాక్షన్ లో సెంట్రల్ ఫ్రింజ్ కి వెరీ వెరీ హై ఇంటెన్సిటీ ఉంటుంది అలా పక్కకు వెళ్తుంటే ఆ ఇంటెన్సిటీ తగ్గుకుంటూ వెళ్తుంది అలాగే డార్క్ దగ్గర కూడా ఓకే అమ్మ అది విషయం సో ఆ ఒక్క చేంజ్ ఉంటుంది మిగిలిందంతా సేమ్ టు సేమ్ అమ్మ ఇంటర్ఫిరెన్స్ కానీ డైఫ్రాక్షన్ కానీ ఓకే వాటి గురించి మీకు డెప్త్ ఇన్ డెప్త్ లో కనుక మీకు కావాలంటే వేవ్ ఆప్టిక్ సంబంధించి దగ్గర దగ్గర ఒక టెన్ ఆర్ లెవెన్ వీడియోస్ చేసామ్మా చాలా మీకు డెప్త్ లో కావాలి అంటే ఐఐటి లెవెల్ నీట్ లెవెల్ లో కావాలి అంటే ఆ వీడియోస్ చూడండి ప్లేలిస్ట్ కి వెళ్ళి ఓకేనా సో పాస్ చేసి రాసుకోండి అమ్మా చాలా చాలా ఈజీ క్వశ్చన్ ఇది నాకు తెలిసి రెండు సార్లు మూడు సార్లు అడిగారు